e gjithë infrastruktura lëvizë se që është brënda të atrit, është jashtë kushteve për të kryrë një aktivitet. Koridorit e në të e për të ngushta nuk ka ambjente ku të ketë ambjente për regjizurën, për aktorët. Në kulmi në debatit për të atrin komtarë, ora një siguron raportin arkitektve dhe ingjinjerve të ndërtimit gjendja e godinës aktuale është e mjeruar pa ambjentet për shtashme. Për kulturën, flasë me Elsa Demon pas pak në studio. KPK i përgjigje të televizionit Ola News për blokimin e gjukatës kushtetuese se antarët e kedës të parët në vetim, por dosjet janë komplekse. Dosja Lala ka mbritur në prokurin e dursit. Premnisi Kosovës dënon arrestimin dhe ekstradimin e pes kërkuarve nga Turqia, Rusia dë bon 150 dhe diplomat, së reciprocitet edhe në Tiran, dy diplomat shqiptar për përjashtohen, reagon Ministria Jashme në Kusur Prizuam. Gjukata e Vlorës ka laguar për mes kryetarit Haluca i cili thot për ura një se peshqit e mdhejnë të abuzimit me pronat në bregdet kanë shpëtuar nga kabimet e prokuroris në jetime. Gjukata e Tiranës nuk registron dukën si president të fëshëfës, federata reagon thot se kërkuan dokumente shtes do të uaqojmë, reagon edhe fino e prisja këtë vendim të drejtsis. Në mërëma dhe e mirë se erdhët në ditën e sot me në edicion në qëndrorë të lajmeve të kësaj të premte 30 marë. Do të aflasim, do të afilojmë me drejtsin, pasi të animë më që gjukanta kushtetuese ndodhet në kushtet e pa mundësis për të funksionuar për shkak të mungesës antarve të pas shkarkimit të fatos lullus nga Komisioni Vetingut, ura njës ju drejtua me një pyeti e Komisioni të pavarur të kualifikimit. Përse nuk o kontroluan të parët kandidatët për kshilin e mrimeve në drejtsi në mënyrë që të shmange ngërqi në gjukantën kushtetuese. Dhe sot kam britur për gjigja e KPK, se cila nga sëqeron se popunon me prioritet edhe mbi këto subjekte pra të kedit, por gjishka varet nga kompleksiteti i dosjeve dhe konfirmohet të synimi për të pasur verifikime e efikase dhe të sakta. KPK gjithashtu bënd me dje se në 15 marë si ka dorzuar prokurorisë të dursi, dosje në ishë prokurorit të përgjishëm lala pas kërkesës organit akuzës së këti qyteti. Keti Banushi. Nisur nga ngër që kundodhët ashmë gjukata kushtetuese pas shkrakimit të antarit Fatos Lullo. Ora një si drejtua zyrtarisht Komisioni të pavarur të kualifikimit me pyetjen nëse pa ndiqet procedure për shpjetuar për kontrole në antarve të këshëllit të emrimeve në drejtsi. Në përgjigje në zyrtare, KPK një ofton se papunon me prioritet në bitë gjitha dosit që janë shërtuar si pas ligjit për fshide kandidatët për në KED, por e curia e punës dhe varet nga kompleksiteti dosjeve. Ju garantojmë se Komisioni papunon me prioritet në bitë dosjet e se cilit, për fshide këtu edhe subjekte që janë kandidat për në këshide në emrimeve në drejtsi, për të cilët ju jeni të interesuar. E curia e punës e një dosje e varet nga kompleksiteti i saj, lidur me këtë. Komisioni pavarur i kualifikimit ju siguron se është e interesuar të kryoj të gjitha procedurat e rrivë lërësimit për gjdo subjekt me efikasitet dhe saktësi të plot. Ndërsa pyetjes në lidhe me materialin e kontrolit nda ish kërë prokurorit Adriatik Lala, KPK është përgjishur duke së qaruar se dosja me materialit e mbledhura deri në ndërprerin e vetingut i ka keluar prokurorit së dursit pas kërkesës e bërë nga organi akuzës. Komisioni pavarur i kualifikimit pas kërkesës e prokurorit së rethi gjysor durës dhe në zbatim rigoros të kushtetutës dhe ligjit, i ka vënë në dispozicion këti organi më datë 15 mars 2018, dosin e subjektit të rivlerësimit të zotit Adriatik Lala. Po sot është bërëmi dje se Komisioni Pavarur i Kualifikimit ka thiru në 4 pril gjyqtare në gjukatës kushtetuese vitore tusha në një sans dëgjimore për shkank të probleme të gjetura gjatë verifikimit të dosjes të saj. Vitore Tusha do të jetë gjyqtarja e dytë në ra dhe gjukatës kushtetuese e cila pasi ka kaluar në filtrat e vetingut, do të jetë në seans dhe gjimore për para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit më datën 4 pril, më zove se nga procesi vetingut janë evidentuar fakte për gjyqtaren Tusha, të cilat ngrejnë dyshime lidur me pasurin por dhe me integritetin profesional. Si pas burimeve Tusha pritet të pyetet për burimet e pasurisë të saj, por dhe sa e të kompi këpamjeve profesionale për vendimet e mara. Pak dit më parë, KPK vendosit të shkarkoj nga detyra antarë në gjukatës kushtetuese Fatos Lullo, pasi nuk ju svekoj afro 500.000 dolarë, prite që gjyqtari i radhës i cili të kaloj për para KPK-s të jetë dhe kreu i gjukatës kushtetuese bashkim dedja. Të tiri këthejemi problemeve me drejtsin në vënd, peshqit e mdhejnë të abuzimit me pronat në vlorë, mund t'i kënë shpëtuar rjetës drejtsis si pas kërëtari të gjukantës të vlorës Skender Haluca, i cili është preur se kjo mund t'ket ndodhë për shkak të etimeve jo të plota nga ana e prokurorisë. Në një bised me ora njës, kërë gjyqtari qytetit ka folur për abuzime të mdha në fushën e pronave, a i më dje ka përmëndur termin Buster D, daj dhe kërkon një form ku kanë shkuar pronat e shtetit, por sigurisht edhe të shqiptarve. 
Nëse drejtësi së gjukatës së vlorës i kanë shpëtuar abuzues me pronat në bregdet, por kryetarin Skander Haluca Fai është i prokurëris. Hetimi jo i plot i qeshtjeve të pronsis në ana e policis dhe e prokurëris. Kështu që për këto shkate njërë numër shkëtimal të persona është akuzuar dhe mund t'i kemë shpëtuar drejtësis. Tek sa pranon se peshqit e abuzimit me pronat mund t'i kemë shpëtuar rjetës e drejtsis, Haluca thot se dosjet që ka gjukuar në 6 vitet e fundit i kanë kryuar bindjen për batër din që si pas ti është bërë me pronat në bregdet. Ka problemet tjerë zakonqë me pronësin, është bërë një batër din lidhe me pronat e qytetarve dhe pronat e shtetë. Mes 204 qështjeve të lidhura me pronën gjatë vitit 2017, Haluca veçon 21 procese për falsifikim dokumentash dhe pasrim të produkteve të veprës penale, veprimtari për të silen thot, por rezulton shume për hapur. Ndaj në intervjistën për ora njus, kure gjyshtari i vlorës kërkon forcimin e etimit për 403, referim kalzimet dhe 223 dosjet në etim që ka prokuroria e vlorës për pronat. Jo vetëm në qarku në vlorës, po ne ushtrojmë dhe tyren për në gjithë tretojnë Republikës Shqipërisë të bënë më thellura me qëllim që të zbarat e vërteta se ku kanë shku pronat e shqiptarë dhe pronat e shtetit shqiptarë. Me këto rezultate dhe problematika të gjukatës o vlorës, Haluci thosë se një ove dhe ambasadorën e bëjes, Romana Vlautin, e cila nga qyteti bregdetar deklaroj se reforma e pronës është më rëndësishme pasë saj të drejtësis. I neveritur, kështu është shprehur ambasadori Amerikan Lu Teksa ka deklaruar se në Shqipëri janë votuar eksponent të politikës vendore të cilët janë akuzuar për trafikimet të grave. Këta duhet shkojnë për para drejtsisë të shprehur ambasadori Shtetë Bashkuarët Amerikës. Ambasadori Amerikan Donald Lua dreso një deklarat të fortë duke përmendur personajët të votuar që si pas ti kanë trafikuar vajza, duke shprehur në verin për personajët të tilë, diplomati Amerikan në kërkoj vendosin e tyre para drejtësis. Ndje në veri që disë prej drejtësve të votuar të këti vendi, ma merë mendje edhe nga vende të tjera në rajon, kanë qanë burat që i shiten këto vajza të pafajshme në shklaveri. Ata duhet të arrestohen dhe të dënohen me të gjithë fuqin e ligjit. Gjatë fjales në konferencen rajonale kundër trafikimit të qënjeve njërzore, lua peloj qeverin shqiptare, duke kërkuar që urgentisht të jabë viktimave të trafikimit, fondet që janë përfituar nga qeveria amerikane. U bëjmë thirje qeverive në të gjithë rajonin, përveçanrisht këtu në Shqipëri, të vazhdojnë të afrojnë fonde për strejezat e grave dhe fëmijeve të trafikuar. Zvendës Ministri e Brendë Shmerovena Voda evidentoj angazhimet e qeveris shqiptare për të luftuar këtë fenomen. Sigurisht që prioritetet e qeveris shqiptare dhe Ministris punve të brëndshme bazohen të politika strategike antitrafikim dhe të rekomandimet e partnerve tanë si Shtetet Bashkurat Amerikës dhe Bëeja, dhe natyrisht përkthehen në plane pune në luftën kundër trafikimit të personave. Pjesmarësit në takim nga Shqipëria, Macedonia, Malizie të tjerë, shkombyën eksperiencet e tyre në luftën kundër trafikimit të qënjeve njërzore. Në kulmin e debatit për teatrit komtar, një grup arkitektësh, inxinjerësh të institutit të ndërtimit kanë hartuar një raport dhe si pas ekspertizës të tyre, godina aktuale është tërsisht e amortizuar. Ata janë shprehur në favor të ndërtimit të një objekti të ri. Si pas raportit të siguruar nga Ora News, i cili është hartuar nga 11 ekspert të fushës, teatrit komtar është të jashtë të gjdo standarti për të ofruar shërbim, ku 90% e godines ka nevoj për ndërhyrje emergjente. Godina e teatrit komtar është e degreduar që nga themelet dhe jashtë gjdo standarti bashkohor. Ky është konkluzioni i akt ekspertizës prej 20 faqës të Institutit të Ndërtimit të siguruar nga Ora News. Një grup pune prej 11 inxinjerës dhe arkitektës i ka ndorzuar Ministrisë të Kulturës një raport të detajuar të fokusuar në 4 drejtime, arkitekturor, konstruktiv, hidroteknik dhe studim për zjaret dhe sistemin e ngrojes. I pyetur nga Ora News, drejtori Institutit të Ndërtimit Agron Hysen Liu, zbulon disa nga përfundimet e raportit. E gjithë infrastruktura lëvizë se që është brënda të atrit është jashtë kushteve për të kryrë një aktivitet. Koridorit e në tepër të ngushta, 
nuk ka ambiente ku të ketë ambiente për regjizurën, për aktorët, nuk ka ambiente për gjveshje, nuk ka ambiente ku ata të kryen shërbimet e tyre. Tavanet e ullis për futje në skenë janë te për tulta. Rekonstruksioni si pas inxinjerit kushton 4 herë më shtrenjë se kostoja e ndërtimit për metër 4 orë. Ndërhyrit duhet të jenë radikale dhe thelpsora, që mund të ndërhyrin dhe në nëndit për qimë të të gjithë objektit, dhe që të asjelësh në performancën e kushteve teknike të sotme në Shqipëri dhe Eurokodeve, është e pa mundur. Rekonstruksioni saj po thua se do të rrisi 3-4 herë koston minimale fiskale. Ndër vite në godin jam bërë një sërë ndërhyrje, shtesa dhe rekonstruksione, disa edhe të pa dokumentuara, gjë që e bënd të vështirë blersimi dhe identifikimin e lidjeve strukturore. Në teknik ka dy loj amortizimesh, ka një amortizim që qëtë moral dhe një amortizim që qëtë teknik. Referuar sistemeve teknike, ato janë jashtë të standarti për të ofruar këtë shërbim dhe i artë të dashzve. Aty nuk ka infrastruktur në rënjën e një zjarë, aty janë materiali që digjen shumë shpetë dhe rezikon jetën e qytetarve. Ndërko, Hysen Liu ka edhe një propozim për të ruajtur vlerat historike dhe shpirtërore. Bëhet të atër i rriot, ndërtojët, atë pëhet, nuk e di se si të këqysh, po unë mund të propozoja që bërënda saj të ndërtojësh e në miniatur e një ta godin. Mbetët për të parës far do të bëj qeveria pas këti inspektimi, por edhe që do të bëjnë artistët, një pjesët të cilve duan të ristrukturohet edhe një pjesë tjetër kundërshtojnë me forës projektin e kërkuar nga Kryeministri Rama. Jemi të premte dhe ja kushtojmë kulturës, ka melë se demo në këtu, kënajsi Ilsa në që e sërish në studio, asë u sjarua diqka gjatë kësa jave që po mbyllet në lidhje me teatrin, me fatin e teatrit aktual? Politika nuk ka sjaruar asë gjë dhe ritani. Ata që po e sjarojnë situatën, duket si kur janë ekspertët, edhe nga kronika që ne pam, vumre që ata janë më të qartët për këtë situat. Dhe informacioni që në da eksperti para folës në kronikën për ora njus, është dhe rridiku një lajmi mirë që thot që një rekonstruksioni t'il do të kushton të dhe rridiku rreth 3 milion euro. Dhe ne e kemi par ilva deklaratën e kreministrit i cili ka thënë në prezantimin e projektit të rritë për teatrin komtar që do të ofroj një super teatr, luksoz, shumë elitar, shumë të mirë, shumë modern që për cilin privatët do të finansonin diku të 30 milion euro. Ekspertiza që janë bërë gjithashtu nga arkitekt edhe në nëndit e nëndën, japin një shifër dhe rriti ku të një milion, një milion e gjusëm euro. Pra, fjala ekspertëve është koherente. Për vëse është tuar, kostoja, si pasoja amortizimit që ka vazhduar tjetër dhe më i madhë? Po, po, me gjithashtu më kërse luhatet shumë për atë, për masë që ka këta atër, kështu që më duket që, Fjala ekspertve është në koherens, deklaratat e tyre janë gjithashtu të argumentuar, apo që nuk po meren për bazë nga politikanët. Të një shfar për ndohë me artistët, ata ku e kanë debatin kërësisht? Nuk duan që të prishet kjo godin, duan të ristrukturohet kjo godin. Ilva, u shëkoj që artistët po rritën në këtë debat, në sesi që ata në shdo takim që bëjnë, informojnë më shumë, marim parës ju shmendimin e ekspertëve, ne nuk mund të presim nga artistët që tjenë ekspert për këtë situatë. Ata janë ekspert për atë që bëjnë në skenë, por i shikojnë që janë gjithë sjue vesh për të dëgjuar fjallën e këtyre specialistëve dhe po shkojnë drejta ti mendimi që ne duam këtë teatër që të rua identitetin e vetë dhe të ribëhet nga e para. Edhe pse mund të duke në amatore, propozimet që si e lëbujar ka për gjiu, dhe unë i shikoj më shumë si një prurje simbolike, dhe jo si ide që mund të mere në konsiderat. Pra, ata kërkojnë pjesa që po e pjek mendimin më shumë, për kërkojnë rikonstruksion. Ribërje në ati teatri. Projekti është, ne pame dhe në studio herën e kaluar, që për balë të i e arkitekti Artan Racha, e theksoj fare mirë që a i teatr mund t'i rrisë kapacitetet e veta duke u rikëtuar në identitet me ato shtesa që i janë hequr gjatë viteve. Hapja e lojave si për në katë të tre, sepse deri ta një funksionon vetëm një katë lojave, shjo jo dy. Pra mund të rifitojnë hapsira që Zodi Kryeministër thot që mund t'ja japë me shumis të atri ri. Ndërko, ka artist që janë tërhequr nga protesta, nga këndashimit të tjure filestar? Adëshim që ka, dhe në sytë ta, në sytë e publikut, kjo nuk është dishka. 
e ndeshme. Edhe pse në opinionet që ne shikojmë për di të quajnë justifikuar të qëndrim të artistëve për shkak të presionit... Ose janë të rejqë unë dhe që si shën të informuar, dhe janë i që po informohen për të rejqen? Jo, nuk e besoj. Ti me qaj lidhë të rejqen e kjore? Unë e lidhë me ato që janë në sezoni është për para, sezoni i rinë të atërën komtar, dhe ata janë në reshtë ose në pritje për role. Mirë, kam për shty vjen Kjo që sa pëthe është pak e rëndë për artisët, po në kuptimi që ka drejt kërëmi si kur thotë? Jo, nuk është ta shumë role për ta. Nuk është ta shumë role për ta. Pjese mire e pranojnë në vetë, Robert Ndrenika e ka deklaruar këtë gjë që buka e kalamajve është diska është një refren i përsëritu shumë, po që është një realitet. Të ndikim fillim i shkronikën se pasaj të dhe aprap të diskutonim që farë më të ndodhë, që farë më të ndodhë që do ndodhë me qënë se ka qënë dhe zonja kumbaro në komision këtë javë dhe u lërgua pa përfunduar e ndë komunikimi me komisionin e medias. Ti ke silë fundjavën kulturore e cila ka një emër Shakespeare këtë radhë? Po, Ivan, në gjithë të zhurëm, në gjithë të lëvizje, duke si kur fokus i debatit është rëshket, dhe më thënë. Dhe ne imi të reguar të kujdeshëm që të kapim gjatë javës se ku lëviz sa jo tendenca ose ku lëviz në gjarja kryesore dhe brënda të atër komtar. Unë shikoj që Jemi ndalu të ka gjenda artistike dhe shikoj një kakofoni, shikoj një kauze në organizimin e agendave të të dy teatrove, teatrit eksperimental dhe teatrit komtar. Dhe dalim të ka jo që pretendojnë dhe drejtusit në këtë rast kiqo londër, që ne e kemi edhe në sinkron në kronikën që vjemë pas, që thelbi i problemeve në teatrë nuk qëndron të godina, por qëndron të ekstrategia që ne duhet kemi për teatrin. Dhe agenda me cilën e jemi marë sot, të regon pikrish të loj krize. Të ndihim kronikën? Po. Debatet për teatrin komtar kanë zhvendosur në plan të dyta të shëndodhë me agendën artistike të skenës madhe, po edhe të skenave të vogla të teatrit eksperimental, ku duke filluar nga son të shfaqit shumë zhurën për asgjë e Shekspirit. Kemi një raport shumë të mirë me spektatorin dhe gjdo gjithë tjetër për ne është hi. Nuk në intereson, kur të vi puna për të thëmë fjallën tonë, për të mbrojtur ëndra tona, pa dushim që do të jemi aktivë. Për një qytet me zhvillim normal të jetës teatrore, bënë një e dy pjesve të Shekspirit në të njetën ko, mund të quen një sfit snobe. Por nuk është kjo që limi që e sjellë Shekspirit në skena të të njetit oborë në Tiran, si në teatrin komtar, ku vazhdojnë të shfaqet tragedia e Macbethit, edhe në teatrin eksperimental, me komedin e punuar nga regjisori italian Carlo Shakaluka. Ne kemi fatin që të evolojmë si personaje, flasë, mund të startosh si vrasës dhe pastaj të dalë që i pafajshëm në gjyshë, mund të startosh pa dashuri dhe në fund fare të kesh shumë dashuri. Kjo është një mrekulli që e ofron teatri dhe është në base një mësim për gjithi jetën tonë për të mos t'i parë gjërat në kontraste shumë të forta. Jam shumë e luntur që kam këtë personajë që përfajsoj këto femrat që duen të jenë të lira, që duen të zgjedhin vetë për jetën e tyre, që nuk duen të japin logaritë të tjerve për zgjedhjet e tyre, po që e bëjnë këto me humor, jo vetë me kokë forcisë. Ndryshe nga televizioni apo radioja që mund të dëgjosh edhe kur jenë në timon, Teatri është një form komunikimi në apsirën publike, që kërkon vëmëndje maksimale nga spektatori. Shto i kësaj edhe shkallën e vështërsis që ka Shekspiri si autor, për mënyrën se si e ndërlikojnë regjisorët në skena tona, për egzibicionizmin që performojnë si reshtar, apo për folklorizmin që demonstrojnë kur janë regjisorët e huaj. Në teatrin komptar eksperimental gjenë një mundësi për të rritur profesionalisht. Kjo në gëzonë, kjo të regonë që Ne jemi bërë një markë shumë rëndësishme në jetën teatrore të vëndit. Prurja e dy veprave Shekspiriane një herësh në vend të dialogu ceremonial me një klasik e qon publiku në konfuzion perceptimesh të kuptimit dhe të shies teatrore, sepse publiku është i pamësuar me Shekspirin. Makbethi vjenë premier absolute, ndërsa shumë zhurën për asgjë, nuk është vënë sken që prej viteve 6-10, kur teatri popullor njifte një epok të artë, me repertorin botror. Shumë Shakespeare në Tirane dhe dialogje magbethjane.
Me fjalin e fundi që kishim përdorë në kronik, Ilva dua të rikujtoj se sa pa kujtes është kuj teatr. Më është dashur të bëjt disa telefonata për të verifikuar ato që unë e kisha ndeshur vetëm në arkivat fotografike të teatrit komtar, kur kam hyra aty për atë disa vitesh, për të risjel në kujtes që shumë zhurën për asë gjë është vënd pikrish në vitet, në vitet gjash djet. As kush nuk e flet këtë? As kush nuk, nuk e gjenë në memorje, nuk e gjenë në, në, në sajtet e teatrit komtar, apo të teatrit eksperimental. Dhe më vjen shumë keqë këtë gjithë që sa të shkur të rekemi kujtesën, nga nga tjetër luftojmë për, luftojmë për kujtes. Prende nga që nuk e kemi ndoshtë të duan të shumbin. <laughs> Elsa, me gjitha të, në të mira në të keqë, këto kanë qënë dit të kulturës. Pa vërësi se po flitet për godina, e po flitet për ndërtesa, kula, e kështu më radhë, po flitet për teatrin. Pesë orë debat ka pansur. Ministri janë kumbaro në Komisionin e Medias dhe të Kulturës, gjatitës gjatë javës që sa po po mbyllim. Ti si e pe atë debat, dhe pse nuk u përfundohen, nuk dolim i një përfundim. Të them të drejtë, nuk kam qënë shumë dakord në fillime që ndrime që kam bajtur opozita, sepse më janë dukur të aty për atyshme dhe të pa argumentuara. Por më pëlqeu dhe po e them thjeshtë edhe ndoshta dhe në mënyrë naive që ndrimi që mbajti, zoti Boqi, sepse e pashi kishtë e marë mundimin të shikon të anën, anën legislative të qështjes dhe të argumenton të përbal Ministrës të Kulturës se ku ishim bërë shkeljet nga ana ligjore. Uh, dhe unë them që që ndrimi që mbajtën dhe antarë të tjertë të komisioni nga krau i opozitës, nuk jam dakord me që ndrimet ekstremiste që mbajtën aty disa zëra, si zonja Vokshi për shumbu, por pjesën tjetër e shikoj shumë mirë, e pash vërtet shumë mirë për balë Ministrës e Kulturës. Sepse, po vëre ilva që po bëjt dhe një përpjekje për të mbyllur, për të, për të shmangur ose për të sformuar zërat e opozitës edhe në këtë drejtim për mbrojtje në qështje së teatrë komtarë. Deklaratat e fundit, më të fundit të djeshme apo dhe të sotshme të Ministrës Kumbaro, ajo shumë aktive në rrete sociale, mm-hmm. vazhdojnë të jenë kontradiktore dhe të sfumojnë pikërish këto zërat opozitarë që, që sa po thashë. Kontradiktore, Akuma, po të qëfar, nuk qëfar, e kuptoj, qëfar ke jaritur të kuptosh nga deklerimet? Nuk e kuptoj, si mundet Ministrë e Kulturës të jetë në kontradit me deklaratën shumë të qartë të Kryeministri të këti vëndi, që thot, ky do tjetë projekti ri të atrit komtar, kur sezonja kumbaro thot që është vetëm një projekt ide. Unë them që e gjitha kjo është një manovër për, ta, për, për të shkuar që qeveria shqiptare të shkoj, të shkoj drejtë qëllimit e saj final. Një kjo dhe e dyta që zonja kumbaro nuk ditë këthejt më brapsh dhe thot më fal. Ashtu si kurse edhe për vetë të, për, për vetë ministrën ka qënë një përvoj e gjitha kjo, të relatohet në një debat shumë të rëndësishëm publik, nuk ka ditur vërtet të më të thotë më falë. Ashtu si kurse pranojnë ndryshime dhe gabime që ishim bërë në nëzitimin për projekt ligjin. Për projekt ligjin që utërhoqë. Po, për artë. Ma, ma ditë tërhiqë, ta? Kur vendonë që utërhoqë nga projekt ligjin. Shkak presionit. Dhe, dhe, dhe në momentit që është ndodhër vërtet për balë një grupi që ka ditur të debatoj për balë saj. Falem derit, Elsa. Falem derit për apsirën dhe komendet e tua në studio. Shpërsojmë të kemi zhvillimet të reja gjatë janës sarshme. Ndërka që ne do të vjemi të tjera informacione. Nëse do të kaloni nesër nga rruga e kombit, përveç 5 euro që duhet për të kaluar tashmë pagesën e sa po vënd, duhet përgatiteni se mund të kete edhe blokim të trafikut pasi banorët e qarku të kuksit të mbështetur edhe nga drejtuesit vendor të gjitha në forcave politike, do të protestojnë rrëthores 11 kunder tarifës e vendosur për kalimin në rrugën e kombit. Protesta është paralajmëruar se do tjetë pajsore, por me kërkes të qartë do të ketë anullimin e tarifës. Në kukës, qytetarë thonë se kjo tarif është shumë e shtrejnë, ndërsa trektarë paralajmërojnë ndikim në rritin e qmimeve. Kërë i bashkjakët e kukësit dhe të prizrenit nërko, kërkuan zgjidje lehtësuese, premtim ky që si pasyre u është dënë nga Krye Ministri Rama për banorët e qarkut veri lindorë. Nga muaj maj të gjithë shqiptarët që zotërojnë një ndërtes, një shtëpi apo një biznes, do të gjenjë të pasyruar në faturën, në faturën e ujtë edhe një taks të reje cila aplikohet që prej një prillit. Si pas dritorit politikave fiskale në Ministrin e Finansave, është duke omenduar që në një moment të dytë kjo taks të paguhet në faturën e OSHS duke qënë se ka dhe infrastrukturë më të mirë. Duke nisur nga muaj maj, mos u habis një nëse në faturën e ujësielësi do të shihni se ka një shtes në pages, ajo që do të duhet të paguani është taksa e banesës e cila e nisë efektin e saj që nga një prili. Pra njësit e pushtetit vendor, kanë autoritetin, kompetencën dhe përgjësin për mbledhje në taksë pronës, si kurse thash, si kurse është mbledhur 
deri tani. Ndryshimi vetëm është mënyra e llogaritjes. Nuk do të llogaritet me kod fikse për metër 4 orë, por do të llogaritet me i përshindet saktuar në biblerën. Ministria e Financave është duke menduar që në një moment të dytë këtë pages të kaloj të fatura e OSHS, edhe pse taksa është e destinuar të shkoj në bugjetin e pushtetit lokal. Pra, interesi i kujdo është që kosto e administrimi të tyre të jetë sa me ullët dhe rjedhi mishë do gjendit a ja gjend i cili ofronë kostën më të ullët. O sheja mund të jetë një nga opcione, sepse ka sistem të ndërtuar, ka rjetë dhe infrastrukturë moderne, mund të ketë kostën më të ullët administrative. Nga kjo pages do të përjashtohen vetëm një kategorie caktuar. Shtresa kategorit të gjëra, pensionistët, ndima ekonomike, e tjere, e tjere, janë përjashtuar nga pagimi kësaj takse, nuk kanë qënë përjashtuar në parë. Pra janë mira, vjetra, mira familjet, cilat janë përjashtuar nga taksa. Në bazë të pagesës sërej, qytetare do të paguajnë 0.05% të vlerës së një banese dhe bizneset 0.2%. Një shtëpi në Tiran që ka vlerën 100.000 euro, do të paguaj 50 euro në vit ose 4.1 euro në muaj.